Senhor Jesus de Nazaré. Jesus. Amém, minha filha, vitória. Jesus de Nazaré. Doroa, doroa. No Senhor, no Senhor. Jesus. Merci. Merci. Tenons-nous debout. Si tu as un fardeau, If you have a burden, si tu es troublé, if you are troubled, présente ce fardeau à Jésus-Christ. Present that burden to Jesus. Si tu as peur, if you are afraid, tu es troublé. You are troubled. Tout le monde te connaît comme un frère courageux. Everybody knows you like a courageous brother. Et toi-même, tu sais que tu es courageux. And you yourself, you know that you are courageous. Mais tu sens un trouble. But you feel a trouble. Présente ça à Dieu. Present it to God. Ça peut te concerner comme ça peut concerner une autre personne. It can concern you as well as another person. Prions. Let us pray. Prions along. Let us pray in tongues. Say the karabaka sakarabaka taka sakabaka taka baka sakabaka. Uru baka sata baka raga baka zere baka hu baka raga baka raga baka. Uru baka joru baka go baka re ka baka jere sekana uta yeta 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 kumi Uri dal ba sene ka uta re aka sene ka bara tu ka seke Uri dal ma sene ka mana ka nina ani Uri ka banisa, 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 uri ka banisa Ori kabanisa, ori kabanisa, ori ka, ori kabanisa, ori kabanisa, ori kabanisa, ori kabanisa, ori kabanisa, ori kabanisa. Disons merci à Jésus. Tu peux t'asseoir. Get seated, please. Lis pour nous Marc 16, Marc 16, 15 à 20. Reading from 15 to 20. Marc 16, verset 15 à 20. Puis, il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Mark chapter 16, from verse 15 to 20. He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. After the Lord Jesus had spoken to them, 
He was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord walked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Amen. Glory to Dieu. Praise the Lord. Le Seigneur nous a laissé, nous a confié une tâche, un travail. The Lord has entrusted, entrusted us with a task, a que nous work. A, que nous appelons la grande commission. That we call the great commission. D'aller dans le monde. To go all through the world. la bonne nouvelle. And proclaim the good news. Très bien aimé. Beloved brethren. Si nous ratons. If we fail. L'acte 1. The first act qui consiste à ouvrir la bouche that consists in opening the, the mouth et annoncer l'évangile and to announce the gospel nous ne pouvons pas atteindre le but we could not reach the goal notre but est le fruit de l'évangélisation our goal is the fruit of evangelization vous présentez à Jésus un milliard de personnes to present to Jesus one billion of people il faut qu'on les ait gagnés auparavant we need to win them beforehand par une prédication authentique through a genuine preaching avec, avec tout le zèle with all the zeal c'est ce que nous devons revoir ce soir this is what we are going to study this evening est-ce que notre rythme is our rhythm peut nous permettre d'atteindre le but can our rhythm allow us to reach the goal Déjà au niveau local même, à le local level, avant d'envisager le niveau mondial, au niveau local, dans ta, dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville. First, at the local level, that is in the quarter, in your village, in your city. Est-ce que la manière de sortir, d'agir, peut nous permettre d'atteindre le but? The way you get out and act, can it allow you to reach the goal? Est-ce que les actions sporadiques peuvent nous aider à accomplir le but? Does sporadic actions allow us? Can sporadic actions help us to um, reach the goal? Est-ce qu'en évangélisant, quand tu es content, quand tu es tu es béni, quand Dieu t'a exaucé, ou bien quand tu as tu as mangé, est-ce que en le faisant, on peut atteindre le but? If you get out to evangelize, only if you are um, you have eaten and you are satisfied or you have a lot of money in your pocket if you stand to that only can you be blessed Allez, go partout le monde everywhere in the world prêcher la bonne nouvelle à toute la création preach the good news to all the creation celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé whoever believed and is baptized will be saved mais celui qui ne croira pas sera condamné but the one who will not believe will be condemned et le seigneur a mis à notre disposition toute une armée. And the Lord has put to our disposition, to our disposal, all a host, I mean an army. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. And these are the miracles that will accompany those who believe. Il, a, il, il nous accompagne. He accompanies us. Il, il a pris l'engagement de nous accompagner. He took the commitment to accompany us. Qu'il sera là. That he will be there. Pour opérer les miracles. To um, work wonders. Nous, oui. Nous ouvrons la bouche. We just open our nous mouth. Nous proclamons la parole. And proclaim the word. Lui, lui, il opère les miracles. He work wonders. Il opère les miracles. He work on wonders. Il s'est engagé he committed himself à faire de telle sorte que le monde sache que Jésus est derrière son entreprise. To do in such a way that the entire world knows that Jesus is behind his enterprise, this enterprise. Lui-même, he himself, il nous accompagne. He accompanies us. Si on t'attaque, if you are attacked, il attaque. He will bring to naught that attack. Si les gens bouchent les oreilles, if people have ears, grow ears, il, a, il les bouche les oreilles. He unblocks the, the ears. Il veut que les gens t'écoutent. He wants people to listen to you. Praise the Lord. 
Les premiers disciples avaient obéi à l'ordre du Seigneur. The first disciples obeyed the orders of the, the order of the Lord. Le Seigneur leur demandant d'aller dans le monde prêcher la bonne nouvelle. The Lord asking them to go through the world to preach the good news. La proclamation de la bonne nouvelle est le seul moyen qui peut nous permettre d'atteindre notre but. The proclamation of the good news is the only means that can allow us to reach our goal. En prêchant, nous obéissons au Seigneur Jésus-Christ. By preaching, we obey the Lord Jesus. Nous savons que le, le commandement est un lien. We know that the command, the commandment is a tie. Un lien de dépendance, de soumission. A tie of submission, of dependency. La proclamation de la bonne nouvelle. The proclamation of the good news. Nous permet d'obéir à Jésus. Allow us to obey Jesus. Et nous établit sous l'autorité de Jésus. And establish us under the authority of Jesus. Chaque frère. Each brother. Doit ouvrir la bouche. Must open his mouth. Parler de Jésus. To talk about Jesus. Chaque frère. Each brother. Chaque croyant. Each believer. C'est en proclamant la bonne nouvelle que nous pouvons gagner les âmes. It is by proclaiming the good news that we can win souls. C'est l'étape la plus importante pour l'accomplissement de notre but. It is the most capital step for the, the accomplishment of our goal. Nous pouvons discerner si nous allons réussir. We can discern if we will succeed. Il suffit d'analyser notre approche de l'évangélisation. We just have to analyze our approach of the evangelization. Ce que nous y mettons, what we invest in, peut nous permettre de savoir si on va atteindre le but. Can allow us to know if we will reach the goal. À commencer par notre énergie physique. By starting by our physical energy, notre intelligence, our intelligence, nos moyens, our means, nos hommes, our men. Et quand on prêche, when we preach, la moisson dépend de ce qu'on investit. The harvest depends on that which you invest in. Lis pour nous 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Read for us 2 Corinthians chapter 9 verse 6. 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Amen. Il y a des gens qui sortent seuls. There are people who go out alone. Ils s'en vont évangéliser. They go to evangelize. Il y a des gens qui sortent en groupe. There are people who go in group. Ils peuvent être deux ou trois ou quatre. Ça peut être toute une zone. There can be two, three, four of them or an entire zone. Mais la règle générale. But the general rule. C'est qu'il faut s'aimer abondamment. Is that you must sow abundantly. Pour pouvoir récolter abondamment aussi. In order to harvest abundantly also. Il faut s'aimer abondamment. You need to sow abundantly. Il faut une sorte de pression qui nous amène à s'aimer abondamment, abondamment. You need a kind of pressure that leads you to sow abundantly. Celui qui sème peu, the one that sows sparingly, moissonnera peu. Will harvest sparingly. Celui qui sème avec abondance, the one that sows with abundance, moissonnera abondamment. We also harvest abundantly. Quelques frères vont prier que, que c'est une règle, c'est simple. It is simple, it's a rule. Mais c'est la porte de la croissance. But this is the gate of growth. Tu sèmes peu. You sow sparingly. Tu moissonnes peu. You uh, harvest sparingly. Tu sèmes avec abondance. You sow with abundance. Dieu te donne de moissonner avec abondance. God will give you to harvest with abundance. C'est une sorte de proportionnalité. It's a kind of proportionality. Tu sais peu, you sow sparingly, tu moissonnes peu. 
you harvest sparingly. Chacun est interpellé en tant qu'individu. Each one is I mean your mind is raised as individual. Si tu diriges une assemblée. If you are a leader of an assembly. Tu es interpellé en tant que dirigeant d'une assemblée. Your God is calling to your mind as the leader of an assembly. Si avec l'assemblée. If with the assembly. Vous semez peu. You sow uh, sparingly. Vous allez moissonner peu. You will harvest sparingly. Si vous semez abondamment. If you sow abundantly. Vous allez moissonner abondamment. You will harvest abundantly. Il n'y a pas de tricherie. There's no cheating. Que cinq personnes prient. Let few people come and pray. Si c'est compris, on peut dire même que l'exhortation est finie. If we have understood, understood this, we can even say that the encouragement is over. Père éternel, nous venons te bénir ce soir pour le don de ta parole. Merci de nous rappeler que celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Seigneur, je prie que cette vérité me pénètre moi-même. Et je prie que cette vérité pénètre mon frère et ma soeur ici présents. Que cette vérité pénètre nos différentes assemblées, nos champs de mission, Seigneur. Enfin que nous comprenions qu'il n'y a pas de tricherie à ce nouveau. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ouvre nos yeux, ouvre nos entendements, illumine les yeux de nos cœurs, que cette parole pénètre nos cœurs et le tréfonde dans notre cœur, afin que nous puissions la mettre en pratique, pour glorifier ton nom, au nom de Jésus. Amen. Père, tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de la multiplication. Ton désir est que nous puissions booster la croissance. C'est pour cela que tu nous interpelles ce soir. Tu nous dis que celui qui sème peu, moissonne peu. Et que celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Oh Père, je prie pour moi-même. Je prie pour mon cœur. Je prie que je sois le dirigeant qui s'élève comme un modèle pour proclamer l'évangile afin que d'autres suivent je prie qu'il en soit ainsi pour chaque dirigeant ici présent, pour s'élever et entraîner le maximum pour que la croissance, Seigneur, vienne à l'existence. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous aider. Merci pour ta parole, merci pour ta parole, qu'elle soit gravée sur l'état de nos cœurs et que nous n'ayons pas le repos tant que nous n'avons pas prêché l'évangile. Que chaque frère ici n'ait pas le repos tant qu'il n'a pas prêché l'évangile. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons notre Dieu pour cette commission que tu nous as donnée. Merci de nous permettre d'être enrôlés pour être parmi ceux qui doivent accomplir le but. Seigneur, quand nous analysons, quand nous regardons nos actions sporadiques, nous voyons clairement que le but ne peut pas être atteint. Mais ta parole déclare que c'est par la proclamation de l'évangile que le but sera atteint. Et tu nous dis... Que si nous sèmons peu, nous allons récolter peu. Mais si nous sèmons abondamment, nous allons récolter abondamment également. C'est pourquoi nous prions que tu nous donnes d'être agressifs dans la proclamation de l'évangile. Tu nous donnes d'agresser nuit et jour avec l'évangile d'être notre Dieu. Des hommes et des femmes capables de s'aimer abondamment. Bénis-nous avec cette capacité de prêcher l'évangile, notre Dieu, à toute personne qu'elle le veuille ou pas, que nous nous ouvrons la bouche pour parler de toi, et toi tu vas accomplir les miracles. S'il te plaît, nous demandons même pardon pour la nonchalance, pour la paresse, pour la négligence. Nous disons oui, nous avons compris. À partir d'aujourd'hui, nous serons agressifs dans l'évangélisation, dans la proclamation de l'évangile et nous allons gagner des âmes. Parce que nous allons prêcher, nous allons parler de toi d'une manière abondante, afin de faire une récolte d'une manière abondante au nom de Jésus Christ Amen Notre Dieu tu nous donnes un travail à faire et pour le faire pour bien faire tu nous donnes la méthodologie Père voici tu nous dis que nous devons s'aimer abondamment 
Nous prions, Seigneur, afin que toi-même, tu ouvres notre esprit, afin que, oh Dieu, nous puissions comprendre que nous ne devons pas nous donner du repos. Nous devons prêcher à chaque heure, à tout moment. Seigneur, s'il te plaît, que ce message soit perçu de tous. S'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous parles. Merci Seigneur pour cette commission dans laquelle tu nous enrôles. Oh notre Père, nous prions notre Dieu. Donne-nous Seigneur, donne-nous Seigneur à chaque dirigeant ici, à chaque frère, d'être saisi de cette pression, de cette pression divine Seigneur, pour sortir et s'aimer, s'aimer de manière, de manière, de manière grande Seigneur. Donne-nous de s'aimer de manière grande, de telle sorte que ton cœur soit réjoui. Seigneur, s'il te plaît, qui me sont s'aimer abondamment. Donne de s'aimer abondamment. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu Seigneur, s'il te plaît, donne de voir ce que tu vois, donne de comprendre ce que tu comprends Seigneur, afin que cette pression divine, elle nous habite pour sortir, pour prêcher l'évangile, pour sortir, pour prêcher l'évangile, afin que le but soit accompli. S'il te plaît, au nom de Jésus Christ. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Euh, les... Acte chapitre 4, verset 32 à 37. Acte chapitre 4, verset 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait, avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposait au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en en avait besoin Joseph surnommé par les apôtres Barnabas ce qui signifie fils d'exhortation Lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres Amen. Acts chapter 4 from verse 32 to 37. All the believers were in one heart and mind. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them, all that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Comme je disais, as I was saying, il y a des sorties, des sorties individuelles. There are individual outings. Et il y a des sorties collectives. And there are collective outings. Il faut payer le prix you must pay the price pour que l'évangélisation n'absorbe pas beaucoup de moyens. So that the evangelization will not take a lot of means. Si les campagnes absorbent beaucoup d'argent, if the campaign um, take a lot of means, elles seront très peu. Elles ne seront pas nombreuses. There will not be many. Il faut multiplier des actions qui peuvent permettre à un grand nombre 
de, de, de participer à l'évangélisation. You must increase actions that can allow a great number to take part in in the evangelization. La parole dit que ils avaient un même cœur, une même âme. The word says that they had one same heart. Ils ne sont soul. pas nés, ils ne sont pas nés comme ça. They are not born like that. L'évangile a la puissance pour engendrer les hommes qui ont le, un même esprit, un même cœur. The gospel has the power to beget people who possess one same heart and one same uh, soul. Il est dit la multitude de ceux qui avaient cru. La multitude de ceux qui avaient cru. He said that the multitude of those who believed n'était qu'un cœur et qu'une âme. There were only one heart and soul. Fréquent quelqu'un croit when à, so à l'évangile authentique. When somebody believes the genuine gospel. Il commence la vie chrétienne avec un bon cœur. He starts Christian life with a good heart. Et ce cœur-là, that heart, est commun. Is common. Parce que c'est le cœur que Jésus donne. It is the heart that is given by Jesus. À tous ceux qui l'embrassent. To all those who embrace him. Donc la multiplication de cette espèce-là est rapide. So the multiplication of that species is quick. Ils naissent avec le cœur servi d'être utile, de vivre pour les autres. They are born with hearts that are ready to serve, to be useful and to serve the others. Trouver des jeunes convertis qui se querellent, c'est démoniaque, c'est malsain. Ça ne vient pas de Dieu. Uh, if you find some young converts who quarrel, this is not from God. Les jeunes convertis, young converts, engendrés par l'évangile de Jésus, begotten by the gospel of Jesus, ont un même cœur, une même âme. Have one same heart and soul. Ça ne peut pas être autrement. It cannot be otherwise. Trouver des jeunes convertis qui se querellent, finding young converts that quarrel. Qui rapporte les, les propos? Who go and tell the words of others to the others? Pratique la médisance, le commérage. Who are gossiping? Ça ne vient pas de Jésus Christ. This is not from Jesus. La multitude de ceux qui avaient cru, ceux qui avaient cru. The multitude of those who believed n'était qu'un seul cœur. Was only one heart et une seule âme. And one soul. Ces dispositions de cœur là. This disposition of heart font partie des choses qui rendent le progrès de l'évangile évident. Are part of the things that make um, conspicuous, evident the progress of the gospel. Ça a déclenché les dons volontaires. This triggered um, voluntary. On ne leur avait pas demandé. They didn't ask them. Les gens vendaient les champs, vendaient des maisons. The, the people were selling their plots and the houses pour résoudre les problèmes de ceux qui n'en avaient pas. In order to solve the problem of those who were in lack. Vous savez, il y a des gens, si tu dis euh, vraiment, frère, venez pour contribuer, nous allons commencer une construction. Il y a les mauvais frères, les mauvais, parce qu'un bon frère ne peut pas dire ça. Il dit, et les dîmes, les dîmes vont où alors <laughs> you see, if you say that we are starting a project of building, there are some evil brother who will come and say, how about the tithes? Ceci savait qu'ils donnent pour que ça soit dépensé. Those ones knew that they gave it for it to be spent. Pour qu'on résolve les problèmes des frères avec. For the, brother, the, pro, the troubles or the problems of the brothers to be resolved. Ils ne peuvent plus poser la question, on fait quoi avec? They cannot ask question anymore. What are we doing? Do, what are we doing with Quelqu'un qui voit comment cette salle est en train d'être achevée, petit à petit, ne peut pas demander que l'argent est parti. Somebody who sees this whole being completed uh, little by little, he cannot ask where is the money. Ce sont des questions qui font re retrograder la vision. These are questions that will bring the vision to backslide. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, nous sommes sollicités. Brethren, we are solicited. À nous donner 
to give ourselves pour, de, pour la multiplication des actions évangéliques for the increase of evangelistic actions la croissance ne peut pas venir autrement the growth cannot come otherwise ça ne peut pas venir par l'évangélisation individuelle quand tu donnes le traité à quelqu'un tu prêches là it cannot ça come peut, ça ne peut pas venir de là. through individual evangelization ça vient de la mobilisation du corps it stems from the mobilization engagé committed pour la proclamation de l'évangile for the proclamation of the gospel et il est dit and he says Au verset 33. Verse 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and a great grace was upon them all. Ils rendaient avec beaucoup de force. They uh, preached with much power. Il y avait un engagement physique. There was a physical commitment pour que leur voix sorte. For the voice qu'elle remplisse la ville. To come forth and fill. Que même s'il y avait les bouchons dans les oreilles, qu'ils sortent. Even if the ears were closed, they get open. Crier partout. Cry out everywhere. Jésus est ressuscité. Jesus is risen. C'était là leur, leur message. That was their message. Et c'était vrai. And it was true. Ils étaient des témoins. Because they were witness. Dieu avait voulu qu'ils voient comment Jésus est vivant après la mort. They, God uh, wanted them to see how Jesus was alive after death. Il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on dise que Jésus est vivant. There were people who didn't want people We wouldn't want that we say that Jesus is alive. Parce que la vie de l'église Because the life of the church dépendait de ce témoignage là. Depended on that testimony. Il n'est pas mort, il est vivant. He is not dead. Jésus Christ. Jesus Christ. Il est vivant. He is alive. Il est mort. He died. Oui. Yes. On l'a tué. He was oui. killed. Yes. Mais il a fait trois jours dans la tombe, il est ressorti victorieux. But he spent three days in the tomb and he came out victoriously. Et c'était là leur témoignage. And this was a testimony. Ils étaient chaud, chaud, chaud. They were hot, hot, hot. Eh, lis, lis le verset, lis le chapitre 5, verset 12. Read chapter 5, verse 12. 12 à 16. Reading from 12 to 15, 16. Acts chapitre 5, verset 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. Ils se tenaient tous ensemble. They stood together. Voyez la stratégie des apôtres. Venez, vous qui tous êtes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'est pas 12, mais venez. Come here. Laissez vos, laissez vos cahiers. Vos... Leave your copy book. Il se... lis, lis encore. Read again. Ils se tenaient tous ensemble. Ils se tenaient tous ensemble. They stood together. Au portique de Salomon. Mais, mais ne veillez pas peur, on ne va pas vous mettre en prison. <rire> ne vous mettez pas en rang, mettez-vous ensemble comme les apôtres. Vous voyez comment. Même... <rire> Non, ne vous tenez, la parole n'a pas dit qu'ils s'étaient tenus dans la main. Ils étaient là, un, il y avait un représentant et les autres campaient autour de lui. Et il parlait, il parlait et tous étaient là. They were there, they had one representative who was speaking and the other were encamping around him. Donc tu tournes le dos, tu regardes la foule. Look hein? On at the crowd. Moi je suis là, Jésus est ressuscité. I'm here, Jesus. Jésus est ressuscité. Jesus is risen. Ils sont là. Les apôtres, pas les, pas les jeunes convertis. The apostles, not the young convert. 
Ce n'est pas quelque chose auquel on envoie les enfants. It's not something that you send the children. Ils se tenaient tous ensemble. They stood there with one accord. Ça donnait une puissance. This gave a power. Ça convainquait les gens. That uh, convicted people. Ça forçait l'attention. That is forced them their attention. Il était impossible de dire que tu ne les as pas vus. It was impossible to say that you didn't Lise see encore, them. Lise, ils se tenaient où? C'était même pas au quartier. Read it again. Ils se tenaient tous ensemble. Some au portique de au portique. They were all together at, at the at the door. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Les gens les regardaient que mais ceci. Hey. People look at them that, that those ones. Est-ce que nous voyons? Is to see. Frère, si nous sommes un peu lâches, on ne, on ne peut rien faire. Brethren, if we are a bit coward, we can do nothing. Si c'est un, un rang dispersé, on ne peut rien faire. If you are, you, you are going scattered, we'll succeed nothing. Rassure-toi Ensure that que tu as pris les frères that you have taken the brethren pour la conquête. For the conquest. Acte 1, l'évangélisation. Act number 1, evangelization. Rassure-toi. Make sure que si c'est dans une zone que les diri- tous les dirigeants sont là. If it is in the zone that all the leaders are there, les apôtres, the apostles, se tenaient tous ensemble, stood together au portique de Salomon, at the gate of Salomon. Les autres du peuple, the other of the people, n'osaient s'approcher d'eux. They could not. They did not dare um, getting close. Il y avait la puissance du Saint Esprit. Because there was the power of the Holy Spirit. Et ça provoquait de grandes délivrances. And this um, brought great deliverances. Essayez de former un corps de dirigeants. Vous sortez. Vous allez délivrer les gens au marché. Vous allez voir. Try to make. make. Pas que vous êtes parti provoquer. Vous êtes là. Vous proclamez. Les démons se manifestent. On les prend. On amène. Vous délivrez. Try to be a body of. Vous les baptisez le même jour. Ils deviennent des membres de l'église. A body of leader and go out and preach. You see that even at the market, you'll be delivering, delivering people. Si tu sors seul. If you get out alone. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Jesus loves you. Want to save. bon. It's good. Si tu prêches à 10 personnes, If you preach 10 people, tu, tu peux te vanter que tu as prêché aujourd'hui. You can post saying that you have preached to Sans the résultat. Lord. Sans résultat. Without result. Mais si 12 apôtres, but if 12 apostles se tiennent au portique à l'entrée, stand at the gate, at the entrance. Ça va produire une puissance. This will produce a power. Ça va à Fait descendre la présence de Dieu. This will cause the presence of God to come down. Ça va rendre possible l'accomplissement de la promesse de, Dieu, de Jésus. This will make possible the fulfillment of the promise of Jesus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Here are the miracles that will accompany those who will believe. On n'a pas encore ça. We have not reached that yet. Ceux qui ont essayé, those who tried, ont vu le fruit. They saw the fruit. Nous pouvons atteindre 100,000 avant la fin de l'année. We can reach 1,000. Abidjan. 100,000 before the end of the year in Abidjan. Il y a une manière de faire qui rend ça possible. There's a way of doing that will make it possible. Mais si c'est le rythme routinier, ça ne peut pas. Ça But if it is a rhythm like a routine, it cannot. Ça ne peut pas. It cannot. La, la routine ne peut pas. The routine cannot. La routine c'est pour la santé, l'équilibre. The routine is for the health, the balance. Fine disait que il faut parfois des croisades pour rompre avec la routine pour connaître des percées. 
The Pine was, was used to say that we oftentimes need crusades in order to break the routine and, uh, and have some breakthrough. Si tu fais quelque chose une fois par semaine, if you do something once a week, pour une fois par mois, or once a month, pour, a, pour connaître une percée, for you to experience a breakthrough, tu peux bloquer 90 jours. You can block 90 days pour faire ces choses-là tous les jours. To make this thing every day. En un grand nombre d'heures. With a certain number of hours. Ça devient une croisade. It becomes a crusade. Après ça, tu, tu continues avec la routine. And after that, you continue with the routine. Mais si c'est la routine seulement. But if it is only the routine, oh, ça ne peut pas aller loin. It cannot go far. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Même même à notre niveau. Even at our level. Le jeûne que tu fais dans les routines. The fasting that you do in the routine. C'est différent de la croisade du jeûne du ministère ou du jeûne des dirigeants. C'est différent. It's different from the crusade of the fasting of the leaders. Il y a il y a certains programmes qui viennent bombarder. There's a certain program that comes to bombard. Si c'est chaque assemblée, chaque dimanche, un invité, chaque dimanche, deux invités, on ne peut pas aller loin. If it is uh, each assembly, every Sunday, one guest, one invitee, every Sunday, one invitee, this cannot help. Il faut confisquer une période même de 30 jours. You must book a period of 30 days. Où il y a une sortie importante, pas, pas deux personnes sur 20 qui sortent, ou, ou bien 10 personnes sur 500. During ou, which, ou une masse de croyants sort systématiquement. During which a great number of believers go out systematically pour bombarder bombarder sans arrêt to bombard without to bombard bombard non stop même au niveau même au plan communicationnel même c'est déjà un grand événement que tous les jours les gens c'est c'est quoi là on dit ils parlent de Jésus c'est qu'est-ce qu'ils font là ils parlent de Jésus en une semaine ça va même RFI va commencer à chercher à, à dire quelque chose dessus euh, et France 24 et, et certains vont venir croire même tu déposes ta caméra, tu te mets à genoux, tu donnes la vie à Jésus avant de continuer. Even at the communication level, when you stand somewhere, everywhere, speaking, speaking, people will ask, what's going on? And everywhere people will be informed. And they will come to believe. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'être humain, the human being, a besoin de violence. Needs violence. Pour trouver le chemin du salut. To find the way of salvation. Les gens sont dans des, des réseaux. People are in networks. Des réseaux de buveurs d'alcool. Networks of alcohol drunkards. Ils sont coupés de tout. They are cut, cut off from everything. Ils connaissent tout ce qu'on invente dans le domaine de l'alcool. But they know everything that is invented in the domain of alcohol. Quand tu le gagnes à Christ, when you, you, you win him to Christ, les ivrognes le cherchent. Drinkers will seek him pour le ramener dans la bière to, et le kutuku. To bring him back in beer and kutuku. J'avais prêché l'évangile à un inspecteur de police. I preached the gospel to a police inspector. Il a cru authentiquement. He believed genuinely. Il avait un ami, Yvron, et lui-même buvait trop. Quand il boit comme ça, il dit, il arrive à la maison, le pistolet, là, je veux t'abattre. And he used to have a friend who was also a drunkard, who drank, drunk a lot. Je veux t'abattre. With uh, his um, arm, he said, I'll kill you. Il disait à sa femme. He used to tell his wife. Un jour, il revient. One day, he comes. Sa femme n'entend pas, je veux t'abattre. His wife does not hear, I'll kill you. Deuxième jour, second day, elle n'attend pas, je vais t'abattre. She didn't hear, I want, I will kill you. Il parle de Jésus, elle dit, hé. Hey. He's speaking about Jesus, he says, hé. Hey. Okay, on va voir. We we'll see. Après un mois. After one month. Elle a dit, je veux, moi aussi je vais aller là-bas. She said, I also will go there. Alléluia. Praise the Lord. 
Mais ce frère là, ce policier. But that policeman, that brother avait connu un, un trouble terrible. <laughs> He uh, met a terrible trouble. Son ami Ivroin lui a rendu visite. His friend Drinkard paid visit to him. Il s'est mis à genoux. He knelt. Il dit pardon. He said please. Pardon. Please. Viens. Come. On boit la dernière bière. We'll drink the last beer. Par à genoux littéralement à genoux. Literally kneeling down. Imagine un ivrogne qui supplie quelqu'un. Imagine a drinker begging somebody. Et dans son trouble, il est parti soulever la Bible. And in his trouble, he went to take the Bible. Pour chercher les versets qui disent de ne pas boire. To seek the verses that say that we should not drink. Vous voyez la puissance des de, de réseaux. You, you know the power of the networks. Il a cherché, cherché, cherché. C'est quand il a trouvé qu'il est revenu vers moi. He sought and sought and sought. It is when he saw it that he came to me. Il a découvert des vérités qui montrent que un vrai enfant de Dieu ne doit pas boire. He discovered some truth that show that a genuine child of God should not drink. Il est revenu. He came back. Le combat donc c'est quoi? What is the fight? En les déconnecter les gens, disconnecting people pour les introduire dans le corps de Christ. To introduce them in the body of Christ. C'est une bataille. It's a battle. Quand vous voyez les apôtres ensemble, when you see the apostles together, pas les jeunes frères, les apôtres eux-mêmes, not the young brothers, the apostles themselves. Prochainement, si tu envoies les, les enfants sur le terrain, next time if you send children on the field, rassure-toi que les, 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 les anciens, les, les dirigeants sont dedans. Make sure that they sont devant. The, el the elders and the, the leaders are among them and they are ahead of them. Ça apporte une puissance. This brings a power qui gagne les âmes. That wins souls. L'évangile, the gospel, vise premièrement, first of all, targets le péché. Sin. Si l'évangile n'a pas Résolu le problème du péché dans la vie d'un homme. If the gospel has not resolved the problem of sin in the life of a man, il ne va pas persévérer, il va rétrograder. He will not persevere, he will backslide. C'est un mort-né. It is a stillborn child. Si quelqu'un dit qu'il a donné la vie à Jésus, if somebody says that he has given his life to Jesus, il n'y a pas un changement radical de son attitude vis-à-vis -vis du péché, il n'a pas encore cru. And then there is no radical change in his life vis-à-vis um, um, -vis sin, he has not even believed yet. Le premier message évangélique fut prêché par l'apôtre Pierre. The first evangelistic message was preached by Apostle Peter. Quand on lui a demandé que faut-il que nous fassions maintenant? When they asked him what shall we do now? Il a dit repentez-vous. He said repent. Repentez-vous. Repent. Et que chacun soit baptisé. And let each one be baptized. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus. Et vous recevrez le pardon de vos péchés. And uh, you receive the forgiveness of your sins. Faisons l'effort. Let us make the effort. Parce que pour prêcher dans notre société, c'est difficile. Because it's very difficult to preach in our society. Parce que les gens sont malheureux. Because people are miserable. Ils sont malades. They are sick. Ils sont, ils sont dans le chômage. They are in joblessness. Ça peut amener automatiquement les gens à, à dire Jésus va te donner le travail, Jésus va te guérir. This can lead people to say Jesus is going to give you job, he's going to heal you. Et on peut trouver des, des, des gens qui n'ont jamais abandonné le péché, mais qui sont fâchés parce que depuis qu'ils ont cru, il y a de cela peut-être deux semaines ou un mois, Jésus ne les a pas encore guéris. And we can find some people who are in Jesus but angry because they have given their life to Jesus and after maybe one month, Jesus has not healed them yet. Mais il faut payer le prix. But you must pay the price. 
pour continuer à montrer aux hommes to continue to show men que leur vrai problème that the real problem c'est leur séparation d'avec Dieu is the separation from God donc so le problème c'est le péché the problem is sin ceux qui abandonnent le péché those who abandon sin commence la vie chrétienne avec la capacité de gagner les âmes start Christ, christian life with the with the ability to win seal to win souls il faut quelqu'un qui a abandonné ses péchés is uh, is only somebody who has abandoned his sin pour être capable de, de dire aux gens vous pouvez abandonner vos péchés that can be able to tell other people you can abandon your sin celui qui n'a pas abandonné ses péchés the one that has not abandoned his sin n'a pas la puissance pour dire aux autres de le faire. He doesn't have the power to tell the other ones to do it, to do Et so. Ça ne peut pas nous amener à atteindre le but. And this cannot help us reach the goal. Des gens qui naissent étant malades spirituellement the, ne peuvent pas porter du fruit. The people who are spiritually sick cannot bear fruit. Quelqu'un lise pour nous 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Somebody reads for us 2 Peter chapter 2 verse 19. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. 2 Peter chapter 2 verse 19. They promised them freedom while they themselves are slaves of depravity. For people are slaves to whatever has mastered them. Amen. Religion ça ensemble. Let us read it together. Lis le verset 19. Read verse 19. Ils leur promettent la liberté. La Bible dit qu'il y a des gens. The Bible says that there are people qui veulent servir Dieu who want to serve God et qui promettent aux hommes vous serez délivrés and pro if they promise people you will be delivered cependant um, eux-mêmes sont encore dans les chaînes however they themselves are still in chains si, il y a encore ils leur promettent la liberté ils leur promettent la liberté they promise them liberty quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption while they themselves are slaves of corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui each one is a slave of, of that which has overcome him si tu abandonnes tous les péchés par exemple if you abandon all the sins for instance et c'est le kutuku and uh, the kutuku remains tu es l'esclave de kutuku donc you are, tu es un pécheur you are a slave of kutuku Then, therefore you are a sinner si c'est l'adultère if it is adultery tu abandonnes tous les péchés you abandon all the other sins et il reste l'adultère and adultery remains tu te débats you fight tu tombes tu te débats tu tombes you tu struggle te débats, you tu fall tombes. you struggle you fall tu es l'esclave de l'adultère you are a slave of adultery tu ne peux pas montrer le chemin de la délivrance à quelqu'un you cannot show the way of deliverance to anybody si il y a la, la, la haine dans ton cœur if there is hatred in your heart tu laisses tous les péchés you abandon all the other sins tu te glorifies même and even you boast tu dis moi je ne suis pas prostitué je ne said, bois pas and you said that me I'm not a prostitute I don't drink mais dès qu'on dit le nom de quelqu'un but as soon as they mention the name of somebody tu te mets en colère you are you get angry si quelqu'un salue cet homme là ou cette femme là if somebody greet that woman or that man tu te sépares de lui you part with him tu dis, il a salué mon ennemi he, he greeted my enemy tu es esclave. You are a slave. Tu ne peux pas aider quelqu'un. You cannot help anybody. Donc pour être efficace, so for you to be efficient, chacun doit vaincre le péché qui veut le garder captif. Each one must overcome the sin that which that would like to keep him Il faut captive. se battre. You must struggle avec toute l'énergie spirituelle, physique, intellectuelle, émotionnelle pour quitter le péché. With all the energy, spiritual, emotional, intellectual, physical to leave sin. 
Lis pour nous Hébreu chapitre 12 verset 4. Read for us Hebrew chapter 12 verse 4. Hébreu chapitre 12 le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. You you have not yet resisted to bloodshed. En luttant contre le péché. En luttant contre le péché. Striving against sin. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Dans la pensée de notre Seigneur. In the thought of our, of our Lord. Le combat contre le péché doit aller jusqu'au sang, jusqu'à jusqu'à ta souffrance. The fight, the struggle against sins can go up to bloodshed, up to suffering. Il faut pas être indulgent. You must not be indulgent. C'est un combat réel. It's a real warfare. Le péché sin veut te garder can keep you dans l'esclavage. In slavery, tu dois te dégager. You must get rid avec toute la force. With all the strength. Le Seigneur s'attend même à ce que the Lord is even as le sang coule. Expecting that the blood sheds dans cette lutte là. In that struggle, certains n'ont même pas encore atteint le niveau où on souffre un peu et tombe. Some have not even reached the level where they suffer a bit and they fall down. C'est ce que la parole dit. This is what the Vous word is même pas encore atteint ce niveau là. You have not even reached that level. Vous êtes tombé. And you have fallen. Un frère à Tumudi. There's a brother in Tumudi. Il avait laissé tous les péchés. He abandoned all the sins. Et il était fidèle au niveau humain. And he was faithful at the human level. Seulement but il était esclave de la cigarette but he was a slave of cigarette chaque soir every evening quand il finit ses activités when he finishes his activities prend son vélo he, he takes his uh, il se retire dans un petit bois bicycle, dans une petite brousse and go into a little bush et boit la et, et fume pardon il fume, il fume la dernière cigarette and smokes his a cigarette il dit qu'il en prenait trois par jour and he said that he used to take three a day ça c'est ce qu'il a pu obtenir de sa force de son énergie ça c'est ce qu'il a pu faire. This is what he succeeded to do la cigarette. By fighting against cigarette. Un jour, one day, il est parti. He went. Il est revenu. And he came back. À rattraper le vélo à transporter les, les déchets humains. And well, while coming home, the, he walked in the sheet. Son fils dit, bah, hey, qu'est-ce qu'il sent comme ça, papa? Qu'est-ce qu'il sent comme ça? And his um, son asked him, Daddy, what's il smelling de, like that? Il découvre que ce sont les déchets humains. Il, il découvre, l'enfant découvre que ce sont les déchets humains. And the child discovers that it was on the bicycle which walked in the sheet. Le jeune homme a pris, c'est son papa, au nord, ton père et ta mère. Il is, a pris le vélo, il l'a lavé. It is his father. He said, honor your father and your mother. So he took the bicycle and washed it. Un autre jour, il était parti. Another day, he went. Il a baissé le pantalon, il a, il a allumé la cigarette et s'est accroupi. He les, took... ma, les fourmis, les maillants sont montés sur lui. <laughs> he went and... Uh, started smoking and when he bowed the the ants started um, coming on him il est sorti de la brousse he kept came out of the bush almost naked après and after he said to himself he told himself eh eh because de la cigarette because of cigarette une voix lui a dit a voice told him jette la cigarette And throw the cigarette. Il a jeté. He threw it. La même voix lui a dit, fais un pas en arrière. The Il same a fait voice told him, make a step back, and he did a step back. La même voix lui dit, fais un deuxième pas. The same voice told him another step. La même voix lui dit, que la cigarette vient te trouver là où tu es là. And the same voice told him, let cigarette come and reach you where you are. Vous savez que la cigarette ne pouvait pas venir. He knew that the cigarette could not come. Donc il est rentré ce jour-là. And he went back home that Et il n'a plus jamais fumé. And never again did he smoke. Tu peux vaincre l'ennemi. You can. Tu peux. You can. Tu peux vaincre l'ennemi. You can overcome the enemy. 
Laisse la cigarette venir te, te trouver là où tu es. Let the cigarette come and find you where you are. Il était esclave de la cigarette. He was a slave of cigarette. Mais le combat ce jour-là. But the struggle that day était un combat pratique. Was a practical fight. Il pouvait mourir dans la honte. He could die in shame. Tu es par la cigarette. Killed by cigarette. Nous étions au Sénégal. We are in Senegal. Un jour, one day, la, la radio les gens se racontaient qu'il y avait trois bandits qui avaient saisi une jeune fille pour they, violer. They were violer. telling in the press, in the radio, that three um, burglars caught a young lady to rape her. Et la jeune fille, j'ai dit drogués, des, des, ils sont bandits d'abord. They are robbers. C'est leur profession. That was the profession. Ils sont drogués. And they are, they are drug addicts. C'est-à-dire ils sont déséquilibrés. That is, they are unbalanced. Et ils saisissent une jeune fille pour violer. And they lay hold of a young lady to rape her. La jeune fille a dit, camarade, je le sais là. And the young lady C'est said, fini. I have AIDS. Ils l'ont abandonné. Finish. They abandoned her. <laughs> Ils l'ont abandonné. They abandoned her. Tu peux laisser le péché. You can abandon sin. <laughs> tu peux. You can. <laughs> si la, si ils avaient violé cette fille. If they raped that young lady. Les avocats allaient mentir. Ils ne sont pas équilibrés. Vraiment, il faut les laisser comme ça. La société n'a pas trouvé quelque chose pour eux. Donc. Vraiment, il faut, the, il faut the lawyers <laughs> would have uh, lied, saying that no, they are unbalanced. They, they they didn't find something to do in the society, so leave them like that. Mais bandits, drogués, <laughs> burglars, and uh, drug addicts. L'homme a une puissance. Man has a power qui lui permet de laisser le péché. That allow him to abandon sin. Dans le christianisme, in christianisme, l'une des doctrines fondamentales du christianisme, one le of, vrai christianisme, one of the basic uh, doctrine of genuine christianisme, c'est que Dieu a créé l'homme, is that God created man, il a doté l'homme de facultés exceptionnelles, and he endowed man with exceptional faculties. Il a élevé au-dessus de toutes les autres créations. He raised him above all the other creations. Et que cet homme a la capacité de changer. And that man has the capacity to change. Et Dieu lui dit. And God tells him. Repent-toi. Repent. Tu ne vas pas mourir. You not die. Dans le faux christianisme. In the false Christianisme. On dit l'homme est faible. They say man is weak. Il ne peut pas laisser le péché. He cannot abandon sin. Dieu aura pitié de lui. God will have mercy on him. Et, et parce que Dieu est bon. And because God is good. Il ne peut pas mettre quelqu'un dans le lac de feu. He cannot put somebody in the lake of fire. Ça, nous verrons au dernier jour. That we will see it in the, on the last day. Ceux qui croient ça. Those who believe that vont apprendre ça dans les lacs de feu. They will learn this in the lake of fire. Que Dieu a donné à l'homme that God has given man l'intelligence, l'intelligence pour pouvoir se repentir. To repent. Et l'homme peut se And man can repent. Nous devons accoucher ce genre de croyants qui, qui croient qui se repent. We must give birth to this kind of um, believers who believe and repent. Nous refusons d'être des esclaves qui tentent d'aider les autres esclaves. We refuse to be slaves who try to help the other slaves. Dear men. Say amen. Lis pour nous 2 Corinthiens chapitre 2 verset 1 chapitre 7 verset 1 Read for our second Corinthians chapter 7 verse 1 2 Corinthiens chapitre 7 le verset 1 Ayons donc de telles promesses bien-aimés purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit 
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Amen. Ce passage montre que this passage shows that tous les enfants de Dieu all the children of God sont dans un processus de sanctification. Are in a process of sanctification. Le premier niveau, the first level, consiste à arrêter ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Il faut arrêter avec les, les péchés grossiers, tuer quelqu'un, insulter, commettre l'adultère. Il faut arrêter avec ça. To, it consists in stopping with that which we call the, the works of the body. Uh, stop with sins like killing somebody. Gifler quelqu'un, frapper sa femme, ça c'est comme un animal. Slapping uh, somebody, um, beating your wife, it's just like an animal. Quand tu as arrêté ce niveau, when you have stopped that level, chose, on t'exhorte à achever ta sanctification en purifiant ton esprit. You are encouraged to complete your sanctification by purifying your mind, your spirit. Il dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Is On that, peut grandir dans la sanctification. We can grow in sanctification en achevant by perfecting notre sanctification, our sanctification dans la crainte de Dieu. In the fear of God. Alléluia. Praise the Lord. Là, tu traites les pensées. C'est déjà les pensées. Tu ne tolères plus les mauvaises pensées. At this level, you no, you no longer tolerate evil thoughts. Là, tu t'attaques au moi. At this level, you expect the self. Tu t'attaques au moi. You attack the à self. L'orgueil. Uh, pride. Au désir de déclasser les autres. The desire to put the other aside. Tu t'attaques le moi, le moi de l'homme et peut ramener tous les péchés que tu as abandonnés. You attack the self. The self of man can bring back all the sins that you have abandoned. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lisons dans Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. Let us read in uh, Philippiens, Philippians, 2, 5 à 11. Chapter 2, 7 to 11. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est le remède du moi, le remède contre le moi. This is the remedy against the self. Pour vaincre le moi, to overcome the self, il faut emprunter la voie que Jésus a empruntée. You must But take the way that Jesus took. Tu vas arriver. You will get there. Lee. Read. Lequel? Existant en forme de Dieu. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. You, the thought that was in Christ. Lui qui existait en forme de Dieu. The one who existed in the form of God. Continue. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas fait comme le diable. He did not as a devil. Qui voulait être à la, qui voulait s'asseoir là où Dieu s'assoit. Who wanted to sit where God sits? Jésus, lui qui était même fils de Dieu et qui était Dieu, n'a jamais commis cette faute-là. Jamais. Jesus, who was a son of God, did not even had never before committed had never committed such a sin. Continue. Mais c'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé lui-même. Je Jésus, dois me dépouiller moi-même. Tu Jesus, dois te dépouiller toi-même. He put off ça, c'est comme ça qu'on achève le processus de sanctification. This is how we perfect the process of sanctification. Jésus n'avait pas de péché. Jesus didn't have any sin. Tous ceux qui se sont repentis, all those who repented, qui aiment Jésus, who love Jesus, doivent maintenant faire ce que Jésus est en train de, ce que la Bible nous enseigne sur Jésus. Must now do what the, the, the 
Bible teaches us on Jesus. Quand tu as abandonné tous les péchés, when you have abandoned all the sins, il reste ta personne. Now it is your person that remains. le moi. That is called the self. Le je. The, the I. Et on te dit, you are told, pour être parfait, for you to be perfect, renonce à tous tes avantages sociaux, culturels, financiers, professionnels, etc. You must renounce all your advantages at the social, financial, professional level. Renonce à tout. You renounce all. Il s'est dépouillé lui-même. Ça doit être toi-même. He put off himself. It is yourself who must do it. Toi-même. Yourself. Continue. Continue. En prenant une forme de serviteur. Il, est, il a pris une forme de serviteur. Il est devenu un serviteur. He took the form of a servant. He became a servant. Il lave les pieds des apôtres. He washed, he washed the feet of the apostles. Il donne à manger aux gens. He gave food to men. Il guérit leurs maladies. And heal the, the diseases. Il travaille sans repos. He worked without, without rest. Il a renoncé à lui-même. Il s'est dépouillé. He put off. Il a renoncé à lui-même. And he renounced himself. Il a pris une forme de serviteur. He took the form of a servant. Pas un serviteur rebelle, lui. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable à, à, à toi et moi. Il it, était comme nous. He became like a, you and I. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Et étant, comme, ayant, ayant pris la position humaine, having taken the human position, ayant revêtu le statut humain de l'homme, l'être humain, having put on the status of a human being, il est devenu un esclave. He became a slave, un serviteur, a servant. Il ne s'est pas arrêté là. He did not stop there. Continue. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a décidé d'être obéissant à son Père jusqu'à la mort. C'est-à-dire une obéissance qui conduit même à la mort. Il n'a pas fui la mort. Il a décidé de faire en sorte de devenir obéissant à son Père et obéissant qui peut le conduire à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il a même accepté la croix où il y a l'humiliation. He even accepted la the malédiction. He even accepted the cross where there is humiliation and curse. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Si nous faisons ce que Jésus demande, if you do that which Jesus requires, Dieu va nous élever comme il a élevé son fils. God will lift us high as he lifted his son up. Ça va nous donner le succès dans l'ouvrage. That is he will give us success in the work. Il va nous élever en autorité sur he les will, méchants. He will raise us up in authority il over va, the wicked. Il va nous faire porter beaucoup de fruits. He will bring us Make us bear a lot of fruit. Il va soumettre les mauvais esprits sous nos pieds. He will submit the evil spirit under our feet. Quand nous allons utiliser le nom de Jésus, when we use the name of Jesus, le nom de Jésus sera un don de Dieu pour toi. The name of Jesus will be a gift of God to you. Quand l'ennemi viendra contre toi, when the enemy comes against you, lis ce qui vient lui arriver. Read that which will happen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, so that in the name of Jesus, tous genoux fléchissent dans les cieux, tous genoux fléchissent dans les cieux, every knee bows in heaven, sur la terre, sur la terre, on earth, et sous la terre, et sous la terre, and beneath the earth, et que toute langue confesse. Et que tout le monde confesse. And that every tongue confesses. Que Jésus Christ est Seigneur. Que Jésus Christ est. That Jesus Christ Seigneur. is Lord. Acclamation. The lap of him to Jesus. Si nous faisons cela, if you do that, nous allons atteindre le but. We will reach the goal. 
Et les prières and the prayers doivent servir cette cause là. Must serve to that cause. Il faut beaucoup de prières pour que les gens se convertissent. We need a lot of prayer for people to get converted. Nous verrons ça prochainement. We will see that next time. Maintenant nous debout. But let us stand up. Dis Seigneur, tu nous as tout donné. Say Lord, you have given us all. Tu nous as tout donné. You have given us all. Tu nous as donné de le travail. You have given us work. Et tu nous as donné les moyens pour accomplir ce travail. And you gave us means to accomplish that work. Rends-nous fidèles. Make us faithful. Rends-nous Make us obedient. Prions ensemble. Let us pray together. Veuillez vous asseoir. Be seated, please.